సార్ ఈ మానవవాదం అనేది పాశ్చాత్య దేశ దేశాల ధోరణి అని అంటారు మన భారతదేశంలో దీని మీద మీ స్పందన ఏమిటి ముఖ్యంగా ఈ మధ్య మనం హ్యూమన్ రైట్స్ పట్ల క్రిటిసిజం వింటూ ఉన్నాం ఏమిటి అని అంటే ఇస్లాం దేశాలు ఇస్లామిక్ దేశాలన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ యూనివర్సల్ డెక్లరేషన్ అని వాళ్ళు ఒక డెక్లరేషన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇన్ ఇస్లాం అని వాళ్ళు చెప్పటం దాంట్లో మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి సమాన హక్కులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదన్న కాన్సెప్ట్తో వాళ్ళు రావటం ఈ మధ్య కాలంలో భారతదేశంలో కూడా మాన హక్కులు ఏంటి బాధ్యతల గురించి మాట్లాడండి హక్కు ఎట్లా అవుతుంది మాకు అది అక్కర్లేదు అన్న విపరీత ధోరణులు మనం చూడటం అందరూ గమనిస్తున్నారు ఇది జరుగుతూ ఉంది తప్ప ఎక్కడ జరుగుతుందంటే హిస్టారికల్గా ద లేటెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ద మోస్ట్ ఆర్టిక్యులేట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద కాన్షియన్స్ అండ్ ద కన్సెన్సెస్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ అది మర్చిపోయారు చాలామంది ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ కలిసి రాసుకున్నదే హక్కుల ఘోషణా పత్రం దాన్ని వాళ్ళు ఇది కేవలం పాశ్చాత్య దేశాలు ఇచ్చింది అంటము అబద్ధం రెండో విషయం ఏంటంటే ఎవరు చేస్తే ఏమిటి ఇది మనిషి కోసం చేసింది కదా ఏ దేశంలో ఉన్నా మనిషి మనిషే మనిషి యొక్క అవసరాలు అవే స్వేచ్ఛగా జీవించాలని పుట్టిన మనిషి స్వేచ్ఛ కోసం పరితపిస్తున్న మనిషి ఆఫ్రికాలోనో అమెరికాలోనో ఇండియాలోనో డిఫరెంట్గా ఎందుకు ఆలోచిస్తాడు ఆ స్వేచ్ఛ కావాలనే కోరుకుంటాడు ఇలా మాట్లాడుతున్నది ఎవరు ఇలా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరూ నిరంకుశ పాలనకి నియంతృత్వ పాలనకి వత్తాసు పలికేవాళ్ళు వారు ఏమంటున్నారంటే నీకు తిండి తినే హక్కు కావాలా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే హక్కు కావాలా నువ్వు నిర్ణయించుకో అంటున్నారు ఇది ఒక ఫాల్స్ చాయిస్ ఇది ఇది కావాలా అది కావాలా రెండూ కావాలి మానవ హక్కుల్ని డివైడ్ చేయటానికి వీల్లేదు ఒక హక్కు ఒక మనిషి దగ్గర నుంచి తీసేసుకోవటానికి వీల్లేదు దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఇన్ఏలియనబుల్ దే ఆర్ ఇండివిజిబుల్ కానీ ఈ డిస్కషన్ని సబ్వర్ట్ చేసే ఈ నియంతృత్వాన్ని రిప్రజెంట్ చేసి ఆ ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఫాల్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ముఖ్యంగా ఇటువంటి రాజ్యాలన్నీ కూడా ఈశాన్య దేశాల్లో ఉన్నాయి పాశ్చాత్య దేశాల్లో లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఇదంతా వెస్టర్న్ అని చెప్తూ ఉన్నారు రెండోది మనం ఇందాక మతాలు అ బిగ్ సోర్స్ ఆఫ్ థ్రెట్ టు హ్యూమన్ రైట్స్ అనుకున్నాం అలాగే పొలిటికల్ డిక్టేటర్షిప్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎ థ్రెట్ టు హ్యూమన్ రైట్స్ మూడోది ఫిలసాఫికల్గా కొంతమంది తత్వవేత్తలు రిలేటివిజంని ప్రతిపాదించారు మారల్ రిలేటివిజం రిలేటివిజం ఆఫ్ రైట్స్ అంటే మీ కల్చర్లో అది రైటే కానీ ఈ కల్చర్లో కాదు అని ఇది చాలా దారుణమైన విషయం మనం చూస్తాము ఇటువంటి ఐడియాస్ ఇచ్చిన ఒక ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త ఆయన హీ ఈజ్ అ ఫిలాసఫర్ ఆఫ్ పోస్ట్ మోడర్నిజం ఆయన పేరు ఫుకో మిషెల్ ఫుకో యొక్క ప్రతిపాదన ఏంటంటే మానవ హక్కులు మానవ హక్కులు అని గోల చేయొద్దు మీరు అనవసరం కదా ఎందుకనంటే ఆ కల్చర్లో హక్కులు రికగ్నైజ్ కాకపోతే అది హక్కు కానే కాదు ఒకప్పుడు స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్న ఇరాన్లో ఆడవారందరినీ బుర్కా వేయటము తప్పు లేదు అని ఆయన చెప్పాడు బుర్కా వేసుకోవటం కాదు రాజ్యం వారికి బుర్కా వేయటం మొన్న మొన్నటి వరకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కాలేజీలకు వెళ్ళిన ఆడవారిని కళ్ళు తప్పిస్తే శరీరంలో ఏ భాగం కనిపించినా కూడా యాసిడ్ పోస్తామని అంటాం ఆ కల్చర్లో భాగం అది దానికి మానవ హక్కులకి కాన్ఫ్లిక్ట్ రాకూడదు మానవ హక్కులు దాంట్లో ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు అని చెప్పిన ఈ వెరీ బ్యాక్వర్డ్ బ్యాడ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్కి ఆర్జులు పోస్ట్ మోడర్నిస్ సో పక్కన మతం ఇంకో పక్కన నిరంకుశత్వం ఇంకో పక్కన భావ నిరంకుశత్వం ఇంకోవైపు ఈ కల్చరల్ రిలేటివిజం పేరుతో వస్తున్న పైశాచిక ధోరణి ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డేంజర్స్ టు హ్యూమన్ రైట్స్ నాట్ వన్
there are many gurtunch calls in entante this is a new era of rights konni vela samacharal paatu matam rajyam elin tarvata baadhyatale mukhyam anni cheptu privileges e da aadharam society kantu mana ivala manav hakkula samrajyam lo batukutunnam manushulandarki hakkulu untayi hakkula ullangana jarigithe దాని కరెక్షన్ వచ్చే జన్మలో కాదు చచ్చిపోయినాక స్వర్గము నరకంలో కాదు ఇక్కడే జరగాలి న్యాయం జరగాలి అని చెప్పటం అంతా కూడా దట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ టుడే ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ దోజ్ రైట్స్ కెనాట్ బి సింప్లీ లీగల్ ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ దోజ్ రైట్స్ ఈజ్ ఫిలసాఫికల్ ఇట్ ఈస్ కల్చరల్ అండ్ వీ నీడ్ దట్ న్యూ కల్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్